प्रकार আপনাদের জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে যে ডে বাই ডে অনেক বেশি আপডেট হচ্ছে আপডেটের কারণে হচ্ছে যে আপনার এখানে অনেক বেশি কি কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয়ে গেছে একটু যেটা আমি কি লাস্ট দুইটা ক্লাসে বলছিলাম আপনাদের এটা আগের সাথে অনেক বেশি আপডেট হচ্ছে আর এর সাথে অনেক বেশি স্মার্ট হচ্ছে এখন ধরেন জাভা স্ক্রিপ্ট যারা আমাদেরকে শেখাচ্ছে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইট যে হতে পারে সেটা ভিডিও बेस्ड হতে পারে সেটা হচ্ছে কি থিওরিক্যাল बेस्ड এরকম টেক্সট টেক্সট যেগুলো থাকে আর কি হ্যাঁ তো এই সব আপনার সবগুলা একই ভাবে আপডেট হচ্ছে না चले তো এইটার রেফারেন্স টেনে যদি আমরা বলি এই অপারেটর গুলো যেগুলো কোনগুলো সব সময় লাগে আর কি যেমন হচ্ছে যে আপনি যদি অ্যারিথমেটিক গুলো শিখে নেন তাহলে আপনি দেখুন যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের সব কাজ আপনার এখানে হয়ে যাচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অফ অপারেটর গুলো যদি শিখে নেন তাহলে হচ্ছে যে কি যে কোনো আপনার ভ্যালু ভেরিয়েবল অথবা হচ্ছে কি গাণিতিক বা যুক্তিক যা যা আছে না কেন লজিক্যাল যা যা আছে না সবই আপনি অ্যাসাইন করে নিতে পারবেন বিভিন্ন হচ্ছে কি কন্ডিশনের ভিতরে আর কি অপারেটর গুলোকে घुरा তো এগুলা কি কি আমরা দেখছিলাম কি প্লাস মাইনাস বা কি এডিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন তারপরে কি এক্সপোনেনশিয়াল তারপর ডিভিশন মডুলাস ইনক্রিমেন্ট কি ডিসক্রিমেন্ট এগুলো এখানে কি ছিল তো এগুলো অলরেডি আমরা জানি হ্যাঁ এখানে কি হচ্ছে শেষ থেকে যদি আসি কি হচ্ছে এক এক করে কমবে অথবা হচ্ছে কি আপনি যদি কমান আর যদি ভ্যালু বাড়ায় দেন তাহলে দুই দুই করে তিন করে এরকম কমতে পারে বাট এখন যেটা আছে এটা দিয়ে এই ভ্যালু মানে এক এক করে কমবে এই ভ্যালু মানে হচ্ছে কি এক এক করে বাড়বে আর মডুলাস মানে হচ্ছে কি ভাগ যে আমরা যে ভাগ ত্যাগ করি সেটার কি ভাগ শেষ আর ডিভিশন হচ্ছে কি আমরা যে ভাগ করি ভাগের কি ভাগ ফল হ্যাঁ আর এক্সপোনেনশিয়েশন হচ্ছে যে কি এটারে আমরা বলি হচ্ছে যে আপনার পাওয়ার হ্যাঁ ধরে যেমন আমরা বলি হচ্ছে কি এ প্লাস বি হোল স্কয়ার পাওয়ার হ্যাঁ 2 টু দি পাওয়ার 2 এটা হচ্ছে কি পাওয়ার 2 এর উপরে 2 থাকলে সেটা হচ্ছে কি পাওয়ার শেষ সেটাকে এখানে ডাবল স্টার দিয়ে বোঝাচ্ছে এক্সপোনেনশিয়েশন এটাকে स्ट्रिंगे <coughs> মাইনাস করতে হলে মাইনাস প্লাস করতে হলে পাইলস আমরা বুঝি আমরা এগুলো হ্যাঁ এরপর হচ্ছে যে এখানে सिंपली এটা যদি আপনি এই অ্যারিথমেটিক অপারেটর হিসেবে ধরে নেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা এনাফ দেন হচ্ছে যে আপনারা এগুলো জাস্ট যেটা বললাম এটা একটু খেয়াল রাখলে হয়ে গেল এরপর কি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এখানে সবগুলো শর্ট শর্ট করে বোঝাই দিচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট মানে হচ্ছে কি অ্যাসাইন করা আপনি হচ্ছে কি একটা ভ্যালুকে ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন করতেছেন একটা হচ্ছে যে কি ভ্যালুকে আপনি এই অ্যারিথমেটিকের মধ্যে কি অ্যাসাইন করতেছেন এটা হচ্ছে কি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হচ্ছে শুধু একটাই সত্যি বলা সেটা হচ্ছে কি আপনার ইকুয়াল ইকুয়াল দিয়ে আপনি অলওয়েজ অ্যাসাইন করতে পারবেন আবার এরা কি করছে ওই ইকুয়ালের সাথে হচ্ছে যে আপনার ওই যে অ্যারিথমেটিকের যে পেপার সেপারগুলো ছিল সেগুলোকে অ্যাড করে দিয়েছে অ্যাড করে এটাকে কি আরেকটু হচ্ছে যে কি এই বাড়ায় নিছে পেপারগুলো হ্যাঁ যেমন হচ্ছে যে আমরা ওই যে একটা হিসাব দেখি এখানে যেটা আমরা গতকাল ক্লাসে দেখছিলাম যে x y হ্যাঁ এটাকে কি x এর মধ্যে রাখছে x y x এর মধ্যে রাখছে x স্টার বা হচ্ছে কি मल्टीप्लीकेशन वाई 
তখন এটাকে সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে হচ্ছে কি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তারা অ্যাসাইনমেন্টের সাথে অপারেটর কি অ্যাড করে দিয়েছে দেখেন অ্যাসাইনমেন্টের সাথে অপারেটর অ্যাড করে দিয়েছে অ্যাসাইনমেন্টের সাথে অপারেটর অ্যাড করে দিয়েছে অ্যাড করে দিয়ে বলতেছে কি যেটা আপনার প্রথমে ভেরিয়েবল থাকবে সেটারে হচ্ছে কি আপনি ওই পরে ইকুয়ালের পরে একবার অ্যাড করেন অ্যাড করে এটার সাথে কি অপারেটরটা দিয়ে দেন তারপর যোগ করেন যোগ করে আবার এটার মধ্যে বসায় দেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে যে এটা যেমন এখানে আবার বলছে কি এক্স মাইনাস ইকুয়াল ওয়াই তাহলে যেটা কখন ঘটনা হবে কি এক্স ইকুয়াল এক্স মাইনাস ওয়াই যেটা এখানে থাকবে প্রথমে সেটা একবার কি আপনার অপারেটরের সাথে অ্যাড হয়ে আপনার এই ভেরিয়েবলের সাথে কি যোগ বিয়োগ গুণভাগ সম্পন্ন করে নেবে দেন এখানে যে আউটপুট আসবে সেটা আবার কি এক্সের মধ্যে এসে পড়বে এভাবে করে কি তারা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরগুলো করে নিচ্ছে এরপরে হচ্ছে কি কম্পারেজ নাম্বারটা যেটা আমরা এখান থেকে একবারে দেখে শেষ করে ফেলতে পারি আর কি কম্পারেজ নাম্বারটা বলছি কম্পেয়ার করা হ্যাঁ পার্থক্য নির্ণয় করা এটা হচ্ছে কি আমাদের কম্পেয়ার বা কম্পারিজন আর কি তো কম্পারিজন এখানে কয়েকটা মাধ্যম দেখাচ্ছে এটা আমরা হচ্ছে যে এখান থেকে শর্টকাটে বুঝে গেলে হয়ে যাবে দেন এখানে হচ্ছে যে আপনি এটার আগে সংখ্যা বসান বা নাম বসান আমি তুমি যারে বসান তারা কি কম্পেয়ার করে নিবে আর কি এখানে কি কি আছে এখানে ইকুয়েল ইকুয়েল মানে কি দুইটা এটা দুই পাশে যদি দুজন বসে থাকে তারা দুজন কি সমান বা অসমান সেটা চেক করে ধরেন আপনি দুজনকে মানুষকে এখানে বসাই দিলেন হ্যাঁ ধরেন আলী রে আর হাবিব রে এখানে বসাই দিলেন অ্যান্ড আলী হাবিব কার ওজন বেশি যদি দুজনের ওজন সমান হয় তাহলে এদের কন্ডিশন হবে ট্রু যদি ওজন কি কম বেশি হয় তাহলে হচ্ছে কি এটা ফলস এরকম একটা হিসাব নিকাশ এবার হচ্ছে যে ধরেন আপনি আলী আর হাবিব দুজন দুই পাশে বসে আছে এরপর ব্যাপারটা হলো যে ওদের ওজন তো মাপতেছেন ওজন মাপার সাথে সাথে চেক করে নিলেন তাদের হচ্ছে কি ব্লাড গ্রুপ কি দুইটার কি বি প্লাস কিনা মানে এটা হচ্ছে টাইপ চেক করতেছেন আপনি যদি ওজন কি সমান হয় এবং কি ব্লাড গ্রুপ যদি কি বি টাইপ হয় তাহলে হচ্ছে কি এটা ট্রু হবে আদারওয়াইজ হচ্ছে কি এটা ফলস হবে এরকম একটা বিষয় যে অর্থাৎ আপনি যাদেরকে কম্পেয়ার করতেছেন দুই পাশে তাদের যদি কি যে ডাটা টাইপ আমরা শিখে আসছি এর আগে যেমন কি স্ট্রিং নাম্বার অবজেক্ট অ্যারে ওই ডাটা টাইপগুলো যেগুলো আমরা শিখে আসছি সেই ডাটা টাইপগুলো যদি কি এখানে সত্যি হয় তাহলে এটার যে হচ্ছে এটা দলটা আসবে সেটা হবে কি ট্রু আর যদি এখানকার কোন একটা কিছু যদি মিথ্যা হয় তাহলে সেটা হবে কি ফলস যেমন হচ্ছে যে কি আপনার এখানে প্রথম যেটা বললো যে কি যে যাদেরকে নিয়ে আপনি কম্পেয়ার করতে না সেগুলো কি আসলে কি সমান সমান না তাহলে আগে রং হয়ে গেল এবং যদি এটাও বলে যে যাদেরকে নিয়ে আপনি কম্পেয়ার করতেছেন সেই দুইটা জিনিস কি সমান কি তাদের ডাটা টাইপ সমান না একটা স্ট্রিং একটা নাম্বার তাহলে এটা কি একটা মিথ্যা কন্ডিশন হিসাবে প্রুফ হবে এটাই হচ্ছে কম্পারিজন হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি হচ্ছে এখানে আপনার নট ইকুয়েল মানে হচ্ছে কি এটা বলছে কি অসমান কোন একটা দুই পাশে দুজনটা বসাইছে বলছে কি এরা কি অসমান হ্যাঁ এদের ওজন কম বেশি এদের আপনার যে সংখ্যা দিয়েছেন সংখ্যাটা কি কম বেশি অসমান অসমান যদি হয় তাহলে এটা আবার ট্রু আর সমান হয়ে গেলে এখানে কি ফলস এটা জাস্ট উল্টা এটাও এটা জাস্ট কি উল্টা যদি হচ্ছে কি অসমান হয় তাহলে ট্রু কিন্তু আবার কি যাদের মধ্যে আপনি অসমানের কম্পেয়ার করতেছেন তাদের মধ্যে কি করতে হবে ডাটা টাইপটা চেক করতে হবে যদি এখানে দুইটা যদি ট্রু হয় তাহলে ব্যাপারটা কি ট্রু আদারওয়াইজ কি ফলস যেমন ধরেন এখানে যে সংখ্যা দুটা নিয়ে আপনি কম্পেয়ার করতেছেন দুইটা যদি সমান হয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু আগে ফলস তাহলে এটা নিয়ে আর কি চেক করা না করার কোনো বিষয় না এটা এরপরে কি গ্যাটার গ্যাটার দেন আর কি লেস দেন ছিল আমাদের হ্যাঁ গ্যাটার দিনে কি হয় দুই পাশে দুজন কি বসলো কে বড় কে ছোট এটা চেক করবে সে হ্যাঁ এখন আপনি বললেন যে হচ্ছে কি আলী হাবিব হচ্ছে হচ্ছে কি বড় এটা যদি ট্রু হয় তাহলে ঠিক আছে এটা যদি হয় তাহলে ট্রু তাহলে ঠিক আছে আর যদি এমন হয় আপনি বললেন যে হচ্ছে কি আলী হাবিব হচ্ছে বড় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঘটনা হচ্ছে কি হাবিব বড় তাহলে এটা কি ফলস হয়ে যাবে অর্থাৎ ধরেন এখানে আপনি বসলেন কি পাঁচ এখানে বসলেন সাত ফাইভ গ্যাডার দেন সেভেন তাহলে ব্যাপারটা হবে কি ফলস কারণ পাঁচ কখনো সাথে হচ্ছে বড় না আর এটা হবে কি আস্তে আস্তে উল্টাটা আর এটা হচ্ছে কি আপনার বড় চেক করবে আর সাথে সাথে ইকুয়েলও চেক করবে হ্যাঁ যে যে সংখ্যা দুটা দিবেন এটা সেটা কি এটা বড় নাকি সমান সেটা চেক করবে আর এটা হচ্ছে জাস্ট উল্টা এটা কি ছোট না সমান সেটা চেক করবে দুইটা জিনিস এখানে দুটো কন্ডিশন চেক করছে এখানে দুটো কন্ডিশন চেক হচ্ছে আর এটা কি টার্নারি অপারেটর হ্যাঁ টার্নারি অপারেটর অনেকটা কি এগুলোর মতোই ধরেন আপনি একটা কন্ডিশন দিলেন সে কন্ডিশনে দুইটা অবস্থা থাকবে যদি ট্রু হয় একটা কন্ডিশন ঘটবে আর ফলস হলে কি আরেকটা কন্ডিশন ঘটবে এরকম একটা ব্যাপার সেবার এখানে যে এটা কি এগুলোর ক্ষেত্রেও ঘটে যেমন এখানে আমরা বলতেছিলাম বারবার কি ট্রু হলে এটা যদি ঘটে সমান সমান থাকে তাহলে ট্রু আদারওয়াইজ ফলস এখানে বিষয়টা একই
সেটাকে তখন কি তারা স্ট্রিং অপারেটর হিসেবে ধরে নিচ্ছে যেমন আমরা এখানে দেখেছিলাম যে কি পাঁচ এবং বিশ দুইটা কিন্তু স্ট্রিং আবার এখানে দেখা যাচ্ছিল কি এ বি দুইটাই স্ট্রিং পাঁচ আর বিশ কেন স্ট্রিং বিকজ অফ এখানে কি স্ট্রিং কোডটা বা স্ট্রিং কোটেশনটা কি দিয়ে রাখছে হ্যাঁ একইভাবে যদি আমরা হচ্ছে যে কি এইভাবে পাঁচ আর পাঁচ যোগ করি একটা হচ্ছে নাম্বার একটা হচ্ছে স্ট্রিং তাও কিন্তু এটা একটা কি স্ট্রিং অপারেটর আর যখন নাম্বার যখন হচ্ছে কি স্ট্রিং এর সাথে যোগ হয় তখন ওই নাম্বারটা স্ট্রিং হয়ে যায় যেমন এখানে দেখেন কি ফাইভ ফাইভ এটা একটা কিন্তু স্ট্রিং ওকে আচ্ছা আমরা কিন্তু এটাকে টাইপ অফ দিয়ে চেক করতে পারি ওরা যেটা বলতেছিল আর কি এখানে একটা এরকম মেবি একটা ইয়ে ছিল এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন এটা ধরেন অনেক সময় যে আমরা ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ দেই বা ইন্টারভিউ নেই এটা কিন্তু একটা ট্রিকি কোয়েশন হয় যে স্ট্রিং এর সাথে নাম্বার যখন যোগ হয় তখন আউটপুট কি আসে সবাই খুব আরামসে বলে দিবে আউটপুট হচ্ছে কি পাঁচ আর পাঁচ হবে কি পঞ্চান্ন কিন্তু পরের কোয়েশনটাতে অনেকে আটকায় যায় যে কি স্ট্রিং আর নাম্বার যোগ হওয়ার পরে পাঁচ স্ট্রিং পাঁচ নাম্বার যোগ হওয়ার পরে এটার উত্তর হলো কি পঞ্চান্ন এটা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই ওকে ফাইন হয়ে গেল কিন্তু এই পঞ্চান্ন কি স্ট্রিং নাকি নাম্বার এইখানে আমরা দরটা খেয়ে যাই এটার জন্য সবসময় খেয়াল রাখবেন যে নাম্বার আর স্ট্রিং যদি যোগ হয় তাহলে যে আউটপুটটা আসবে সেটা অবশ্যই এটা আর্টাইপ হবে কি স্ট্রিং এটা অলওয়েজ খেয়াল রাখবেন এটা ওকে আচ্ছা এরপরে ছিল কি আমাদের লজিক্যাল অপারেটার ছিল হ্যাঁ লজিক্যাল লজিক্যাল অপারেটার কি লজিক দিয়ে যে কম্পেয়ারটা করতেছে ধরেন এখানে অ্যান্ড এড বলতেছে অ্যান্ড এডের মানে হচ্ছে কি এইটার দুই পাশে দুইটা কন্ডিশন থাকবে সে দুইটা কন্ডিশন দুইটাই কি ট্রু হতে হবে যদি একটা যদি ফলস হয় তাহলে এটার ভিতরে কি কোনো ঘটনা ঘটবে না আর কি হ্যাঁ এটা ধরেন এখানে দুই পাশে দুরকম কি থাকতে পারে এমন এরকম হতে পারে যে হচ্ছে ধরেন আপনি ইন্টার পরীক্ষা দিলেন আপনি হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবেন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য কি বলতেছে বলতেছে কি এইচএসিতে তোমার হচ্ছে গ্রাদাল হইতে হবে এ প্লাস আর এইচএসি মানে ইন্টারে তোমার গ্রাদাল হইতে হবে এ তাহলে তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবা এরকম একটা কন্ডিশন মানে দুইটাই ট্রু হইতে হবে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে কি দুইটা কন্ডিশন থাকবে দুইটার মধ্যে একটা কন্ডিশন ট্রু হলে হয়ে যাবে যেমন এখানে আমার আগের এক্সাম্পলটাই দিই যে তুমি এস এস সিতে তোমার রাজাল হতে হবে এ প্লাস এবং ইন্টার রাজাল হতে হবে এ এগুলোর মধ্যে দুইটার মধ্যে যেকোনো একটা ট্রু হলে তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ভর্তি হতে পারবো এরকম একটা বিষয় এরপরে নট এটা নট আচ্ছা একটা সেকেন্ড আচ্ছা লজিক্যালে ছিল এটা হ্যাঁ তো লজিক্যাল নট মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি ই লজিক্যাল সেটারও একটা কন্ডিশন এখান দিয়ে দিচ্ছে আর কি তো সেটা যদি হচ্ছে আবার ট্রু হয় সেটা একরকম কাজ করবে সেটা একটু ফলস হলে সেটা একরকম করে কি কাজ করবে ধরুন আপনি একটা কন্ডিশন দিচ্ছেন কন্ডিশন দিয়ে আগে দিয়ে আপনি বলে দিলেন নট বলে দিলেন হ্যাঁ ভিতরের কন্ডিশনটা যদি কি হয় রং হয় তখন আবার এটা কি ট্রুর মতো করে কাজ করবে আর কি হ্যাঁ তো আমরা এটা ইফিল সি গেলে ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারেন এটা আর কি তা আমরা দেখে দেখে চলে যাই ওই দেখছিলাম আবার একটু কি আমরা এটা রিভিউ করে চলে যাচ্ছি এরপর হচ্ছে কি আপনার যাওয়া স্ক্রিপ্ট এখানে দেখেন এক পেজের মধ্যে সবগুলো শর্টে বুঝাই দিয়েছে আর এগুলোর মধ্যে ডিটেলস থেকে গেছে আর কি ডিটেলস আর যাবো না আমরা এখান থেকে আমরা একটা শর্ট শর্ট করে দেখেই চলে যাবো এরপর কি এখানে টাইপ অপারেটরের মধ্যে দুইটা জিনিস বোঝাচ্ছে টাইপ অফ আর কি ইনস্ট্যান্স অফ টাইপ অফটা হচ্ছে তো আমরা অলরেডি ইউজ করি যে বিভিন্ন হচ্ছে যে আমাদের যে আউটপুটগুলো আমরা দেখি ডকুমেন্ট অফ ট্রাইট দিয়ে বা অ্যালার্ট দিয়ে বা হচ্ছে সামথিং দিয়েভাবে হোক না কেন সেগুলো হচ্ছে কি টাইপের ডাটা টাইপ কি সেটা দেখার জন্য টাইপ অফটা আমরা ইউজ করি সেটারও একটা দাবি সিট বলতেছে কি এই টাইপ অফটা একটা অপারেটর আর হচ্ছে রিটার্ন ট্রু ইফ অবজেক্ট অ্যান্ড ইনস্ট্যান্স অফ অবজেক্ট টাইপ মানে হচ্ছে কি আপনি সহজ কথা বললে অবজেক্ট টাইপ চেক করার জন্য এটা ইউজ করতেছে এটা ডাটা টাইপের মতোই করে কাজ করে হ্যাঁ সিম্পল এরপরে বিট ওয়াইজ বিট ওয়াইজটা হচ্ছে তো লজিক্যালের মতোই অনেকটা তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি সবগুলাই একই রকম কাজ করে যদি আপনি ট্রু ফলস চিন্তা করেন আর কি এখানে যেটা হচ্ছে যে এটা দুই পাশে দুইটা হচ্ছে কন্ডিশন থাকবে এটা হচ্ছে আপনার কন্ডিশনগুলো কি আদে বিট ওয়াইজ হবে বিট মানে ধরেন আমরা যদি বিট বাইট যদি করি আমরা ধরেন আপনি যদি বিট নিয়ে একটু যদি গুগল করেন আর কি বিট হ্যাঁ বাইনারি নিয়ে যদি বাইনারি করেন তাহলে আরও বাইনারি বাইনারি হ্যাঁ বাইনারি লজিক টজিক নিয়ে করেন তো বাইনারিতে যেটা হয় বাইনারির মধ্যে হচ্ছে দুইটা অ্যাকচুয়ালি সংখ্যা থাকে একটা হলো জিরো একটা হচ্ছে কি ওয়ান তো এখান তো অ্যাকচুয়ালি কোথায় কী পাবো কেন বাইনারি জিরো ওয়ান দেখি পাই কি না এই যে বাইনারি কোড জিরো ওয়ান ডিসিমেল ওয
এখানে আপনি সেটা বলতে পারবেন না এখানে হচ্ছে হিসাব নিকাশ টাকা সব কি ওই বাইট দিয়ে যেন এখানে একটা এক্সাম্পল ওরা দিচ্ছে এখানে পাঁচ বলো না এখানে ওয়ান যে পাঁচ আর এক দুটা যদি কি ইয়া হয় সমান সমান হয় তাহলে ব্যাপারটা ট্রু হবে এরকম একটা বিষয় মানে দুই পাশে দুটা কন্ডিশন দুইটা ট্রু হলে হয়ে যাবে এখানে কন্ডিশনটা দিচ্ছে হচ্ছে কি এই বাইনারি দিয়ে বি টু ওয়াইজ হ্যাঁ এভাবে করে কোথায় জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান করে করতেছে আর কি এগুলো বিট অফ ওয়ার্স ওয়ার্ক অন থার্টি টু বিটস নাম্বার এখানে সর্বোচ্চ আপনি থার্টি টু বিটস নাম্বার নিয়ে কাজ করতে পারবেন এগুলো বলতেছে আর এটা আপনার অলওয়েজ কি এভাবে কাজগুলো ঘটাইতে হবে আর কি আর এভাবে ঘটাইলেও তারা হচ্ছে যে এটা এগুলো যদি আপনার ইউজ করেন সেগুলোটা কি বিট ওয়াইজে কনভার্ট করে করে নেবে কাজটা বিকজ অফ ওই যে আমরা বলি যে জাবা স্কেট হচ্ছে এটা কি স্মার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তারা বুঝে যায় যে আপনি কি চাচ্ছেন এ হচ্ছে হিসাব নিকাশ যদি আপনারা হচ্ছে যে এক পলকে আমরা যা দেখলাম এগুলো যদি একটু খেয়াল রাখেন তাহলে হচ্ছে অপারেটরগুলো নিয়ে বেশি একটা হ্যাপে পড়বেন না আর এখানে আমরা যদি একটু সামার স্কেল প্রথম থেকে আপনাকে যে জিনিসগুলো মাথা রাখতে হবে সেগুলো একটা আমি বলে দিই আবারও সেটা হচ্ছে কি প্রথমত জাবে স্যুট কোথায় লিখবেন কিভাবে লিখবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি আপনি ভেরিয়েবল চিনান যে ব্যাপার স্যাপারগুলো ছিল ভেরিয়েবল কীভাবে লিখবেন সেটা দেন হচ্ছে যে কি অপারেটর নিয়ে আমরা যে আলাপ করতেছি অপারেটরগুলো চিনে রাখতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি ডাটা ট্যাপ ডাটা ট্যাপগুলো চিনে রাখতে হবে যদি আপনি এগুলো চিনেন পরবর্তী ক্লাসগুলো আপনার জন্য কি ইজি হয়ে যাবে আর কি ওকে তো আমার মনে হয় এগুলো আমরা অলরেডি সবাই চিনি আমার চেয়ে আপনারা এগুলো ভালো বুঝেন তাও চলেন আমি একটু হচ্ছে শান্তি আগাই আমাদের হচ্ছে পরবর্তী টপিক হচ্ছে লুপ আমরা লুপ নিয়ে কাজ করব হ্যাঁ আমরা একটু ধীরে ধীরে অ্যাডভান্স হয়ে যাবো আর কি আমরা চলেন লুপে চলে যাই আমরা হ্যাঁ লুপটা কোথায় আছে একটু খুঁজে দেখতে হবে এই যে হ্যাঁ ইফিলস আমরা ইফিলসে আসলাম এখানে অনেক কথা বলছে আর বলুক ওদের মতো সমস্যা নেই আমরা আমাদের মতো করে আগাই এখানে বলতেছে কি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে হ্যাঁ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমরা একটু আগে একটা পাইছিলাম কি কম্পারিজন হচ্ছে যে কি একটা অপারেটর পাইছিলাম কম্পারিজন কম্পারিজন এটা আপনার এখানে আপনার আমরা যে কথাবার্তাগুলো বলতেছিলাম কম্পেয়ার করার সময় বা বিটুয়াদের সময় বা কন্ডিশনালের সময় সবগুলো অ্যাকচুয়ালি কন্ডিশনের মতো করেই ছিল আর কি ব্যাপারগুলো যে দুই পাশে আমি বলতেছিলাম কি কিছু কিছু কথা বলতেছিলাম আর দেন বলতেছিলাম ট্রু ফলস ট্রু ফলস মানে এটা সত্য হলে ট্রু মিথ্যে হলে ফলস এরকম একটা ব্যবসা মানে লজিকগুলো সত্য হলে ট্রু মিথ্যে হলে ফলস এরকম একটা ব্যবসা আর বলতেছিলাম আর কি এখন ওরকম করে আপনার লজিক্যাল হচ্ছে কি এখানে ব্যাপার সাপারগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন সেটার জন্য একটা কি আমরা এই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমরা কি চলে আসলাম আমরা হ্যাঁ এখন এই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টগুলো চেক করতে হলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি এগুলোরও মাথায় রাখতে হবে মানে কিছু ভুলা যাবে না তো বেরিয়েবল কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় এটাও বলতে পারবেন না বেরিয়েবল কীভাবে লিখতে হয় এটাও বলতে পারবেন না আপনি কীভাবে অপারেটার কী কীভাবে অ্যাসেন্ড করে কীভাবে অপারেটার নিয়ে ম্যানেজ করে কাজ করে এটাও বলতে পারবেন না ডাটা অ্যাপ কোনটা কি এগুলো ভুলতে পারবেন মানে কিছু ভুলার এখানে চান্স নাই এগুলো প্রোগ্রামিংয়ের বেসিক কনসেপ্ট এগুলো আপনাদের অলওয়েজ এগুলো খেয়াল রাখতে হবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমরা এগুলো চলে যাই হচ্ছে যে কন্ডিশনাল যেখানে ছিল স্টেটমেন্ট হ্যাঁ স্টেটমেন্ট কি আমি আমরা এগুলো অলরেডি জানি হ্যাঁ যা বাই আমরা প্রথম দিকে বুঝছিলাম কি প্রোগ্রাম কি আমরা এরকম একটা কথা আমরা বলতেছিলাম এবং বোঝার চেষ্টা করতেছিলাম হ্যাঁ প্রোগ্রাম কি প্রোগ্রাম হচ্ছে যে এমন একটা বিষয় যেখানে কিছু কি অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশান থাকবে হ্যাঁ অথবা সেট অফ ইনস্ট্রাকশান আমরা বলতে পারি প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা কি সেট অফ ইনস্ট্রাকশান আপনি যখন প্রোগ্রামটা রান করবেন সেই ইনস্ট্রাকশানগুলো একটা পর একটা কি এক্সিকিউট হবে এবং ওই এক্সিকিউশন শেষে আপনার একটা কি আউটপুট পাবেন বা আউটপুট দিবে সেটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের মধ্যে এই যে আপনারা কিছু ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছেন সেই ইনস্ট্রাকশানগুলোকে যা বাইস কিছু বলতেছে একটা স্টেটমেন্ট এই হিসাবে আপনি স্টেটমেন্টকে একটা কি ইনস্ট্রাকশান বলতে পারেন ইনস্ট্রাকশানকে একটা স্টেটমেন্ট বলতে পারেন আবার এগুলোকে একটা কি এক্সপ্রেশানও বলতে পারেন যেটাই স্টেটমেন্ট সেটাই আপনার কি ইনস্ট্রাকশান সেটাই আবার কি এক্সপ্রেশান ওকে এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন যদি এগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক থাকতে পারে থাক আমরা একটু খেয়াল রাখি ব্যাপারগুলো এখানে আমরা একটু পড়ি এই পর্যন্ত কি কী বলছে হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা আমরা একদম নতুন তারা অ্যাকচুয়ালি এখানে কি কোনো ফাঁকে দিয়েন না একটু ভালো করে দেখেন কি বলতেছে এখানে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আর ইউজ টু পারফর্ম ডিফারেন্ট অ্যাকশান বেসড অন ডিফারেন্ট কন্ডিশন আলাদা আলাদা কন্ডিশনের উপরে বেস করে আলাদা আলাদা কি আপনার কাজ করার জন্য আমরা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইউজ করি
দেন হচ্ছে যে আপনার যদি সূত্র থেকে আসিতে থাকে বা আসেন যে থাকে তাহলে কি এ এভাবে করে যদি আমরা একটা প্রোগ্রাম সেট করে দেই তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি কাউকে যে যে আমরা এ প্লাস এ এটা বলতে হবে না প্রোগ্রামে অটোমেটিক্যালি ডাটাগুলো চেক করে বুঝে দিবে কি কে এ প্লাস কে এ কে এ মাইনাস কে বি কে বি মাইনাস এরকম করে হ্যাঁ এইটার জন্য এই যে এখানে অনেকগুলো আলাদা আলাদা কন্ডিশন আর সব কন্ডিশনের মধ্যে একটা কি আমাদের অ্যাকশান থাকবে কীরকম যদি একশো থেকে আসিয়ে থাকে সেটা এ প্লাস এই যে একশো থেকে আসিতে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার কি কন্ডিশন আর এই একশো থেকে আশিতে আসলে যে সে এ প্লাস পেয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার কি অ্যাকশান ওকে তো আশা করি ব্যবসাটা আপনাদেরকে কিছুটা হলেও বোঝাতে পারছি এরপর এখানে আর কী আছে আমরা একটু দেখি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে কিছু কথা বার্তা বলতেছে ভেরি ওপেন হোয়েন ইউ রাইট কোড ইউ ওয়ান্ট টু পারফর্ম ডিফারেন্ট অ্যাকশনস ফর ডিফারেন্ট ডিসিশান ওই আগে কথা বলতেছে যে আপনি যখন কোড করেন তখন হচ্ছে কি ডিফারেন্ট অ্যাকশন হয় প্রয়োজন হয় ডিফারেন্ট কি ডিসিশানের ক্ষেত্রে ইউ ক্যান ইউজ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইন ইউর কোড টু ডু দিস এই ডিফারেন্ট ডিসিশানের জন্য ডিফারেন্ট অ্যাকশন অথবা ডিফারেন্ট অ্যাকশনের জন্য ডিফারেন্ট ডিসিশান নেওয়ার যে একটা প্রয়োজনীয়তা সেটার জন্য আপনারা কি করতে পারেন আপনারা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইউজ করতে পারেন সেটা এখন আমরা বলতেছিলাম এখন তারা বলতেছে ইন জাবা স্ক্রিপ্ট উই হ্যাভ টু ফলোইং কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট জাবা স্ক্রিপ্টে চার ধরনের কি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আছে সেগুলো কি কি একটা হচ্ছে ইফ যদি এলস যদি না হয় এলস ইফ যদি না হয় তাহলে কি হ্যাঁ তারপরে সুইচ কেস এটা একটু আমরা পরে বুঝি এগুলো যে বুঝলে সুইচ কেসটা আমরা অটোমেটিক্যালি বুঝে যাবো হ্যাঁ এখানে ওরা বলছে এটা একটা করে আমরা একটা পরে চলেন ইউজ ইফ টু স্পেসিফাই এ ব্লক অফ কোড টু বি এক্সিকিউট ইফ এ স্পেসিফাইড কন্ডিশন ইজ টু ইফের ভিতরে যে ব্লকটা থাকবে সেটা যদি কি এক্সিকিউট হয় হ্যাঁ তাহলে সেটার কন্ডিশনটা আপনি বলতে পারেন কি ট্রু আর যদি ট্রু হয় এটার ভিতরে থাকা কোনো কাজ সেটা সে কি করতে পারবে আর যদি ফলস হয় সে তার ভিতরে থাকা কাজগুলো কি আর কমপ্লিট করতে পারবে না হ্যাঁ ব্যাপারটা হলো ধরেন নর্মালি আমরা যদি বলি হ্যাঁ যে আমি যদি এভাবে বলি যে আজকে আমাদের ক্লাসে দশজন নেক্সট ক্লাস যদি আপনার বিরজন না থাকেন আমি ক্লাস করাব না যে যদি একটা এখানে বললাম এই যদি মা এখানে একটা কন্ডিশন আর কোনো কন্ডিশন নেই এখানে আপনার এরকম ভাবে বলার সুযোগ নাই যে হ্যাঁ তা না হলে কি করবেন এটা বলার সুযোগ নেই মানে যদি জাস্ট একটা কন্ডিশন হ্যাঁ আর কোনো কন্ডিশন এখানে নাই এই ধরনের কন্ডিশনগুলোকে বলা হচ্ছে জাস্ট কি ইফ কন্ডিশন এবার যদি ইফের পরে যদি আরও কথা থাকে যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এটা হ্যাঁ এখন আপনারা যদি বলেন যে হচ্ছে কি হ্যাঁ এখন আমি যদি বলি যে হ্যাঁ দশজনের বেশি বিশজন হলে আমি ক্লাস করাবো না হলে করাবো না কিন্তু এরপর আপনারা যদি বলেন যে আমরা কি দোষগুলো আমরাও করব সেটা হচ্ছে কি যদির মধ্যে চলে আসবে আর কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে অবস্থা হ্যাঁ তাহলে আপনার জন্য আমরা করাইতে পারি বা নাও করাইতে পারি এখন করাইতে পারে নাও করাইতে পারে দুইটা কন্ডিশন হচ্ছে এই যে আলাদা আলাদা কন্ডিশন এই কন্ডিশনগুলো যদি আরও বেশি থাকে আরও বেশি থাকে সেক্ষেত্রে কি আবার এভাবে এখানে ই ফিফ করে কি চলে আসবে আর কি যেমন যে রেজাল্টের এক্সাম্পলটা আমরা এখানে আবার দিতে পারি যেমন কিভাবে দেখেন আমি একটা একটা করে বুঝাই ইফ এলস ইফ এলস ইফ সব আমরা একসাথে হয়ে যাবো আমাদের দেখেন প্রথমে বললাম কি ইফ যদি হ্যাঁ একশো থেকে আশির মধ্যে নাম্বার হয় তাহলে হচ্ছে কে এ প্লাস হ্যাঁ দেন এলস অন্যথায় ইফ আবার ইফ হ্যাঁ এই অন এলস দিলে অন্যথায় আর একটা কি হবে ঘটনা সেটা ঘটবে ঘটনা সেটার সুযোগ দিবে অন্য আর একটা ঘটনার সুযোগ দিবে যদি এলস বলার পরে আপনার মনে হয় আপনি আরও কিছু ঘটাবেন তাহলে একটা ইফ দিয়ে দিবেন হ্যাঁ ইফ দিয়ে আবার বলবেন যদি সত্তর থেকে উনআশির মধ্যে হয় তাহলে এ হ্যাঁ দেন আবার নিতে আসলেন দেন ইলস ইলস বলার পরে যদি আপনার মনে হয় যে আরও কোনো ঘটনা ঘটাবেন তাহলে আবার ইফ এইখানে বলতে পারেন কি ষাট থেকে যদি উনসত্তর হয় তাহলে এটা কি বি মাইনাস এভাবে একটা একটা করে কি বা সি মাইনাস এভাবে একটা করে কি বললেন যতবারই প্রথমে একটা ঘটনা ঘটবে তারপর ইলস আসলো ইলস আসার পরে যদি আপনার মনে হয় যে আরও ঘটনা ঘটবে তাহলে একটা করে ইফ আসবে আর যদি মনে হয় প্রথম ইফ আসার পরে আর অন্য কোনো যুক্তি নাই তাহলে এলসেরও দরকার নেই যদি প্রথম শর্ত আসার পরে যদি মনে হয় কি আরও শর্ত আছে তাহলে এলস আসবে এলস আসার পরে যদি মনে হয় আর কোনো শর্ত নাই তাহলে এলসের পরে কি ঘটবে সেটা বলে দেবেন শেষ আর যদি আরও কোনো শর্ত আসে তাহলে এখানে আমাদেরকে গিয়ে আরও শর্ত লিখতে হবে আশা করি ব্যাপারটা আপনাদের কিছুটা হলো বুঝাতে পারছি চলো আমরা একটু লাইভ এক্সাম্পলে চলে যাই তাহলে হচ্ছে যে আমাদের কোনো কনফিউশন থাকলে সেটা কি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে মেবি কিছু এক্সাম্পল আছে আমরা তাহলে এগুলো লিখতে পারি তাহলে আমরা নিজেরও ল
আমরা আমাদের মত করে এটা কি एग्जांपल এটারে আমরা এটা একটা एग्जांपल এ নিয়ে আসি তাহলে ব্যাপারটা কি হয়ে যাবে আর কি চলো আমাদের 8 মিনিট পর হচ্ছে যে ভিডিও ক্লোজ হয়ে যাবে দেন আপনারা নতুন লিংকে জয়েন দিন चलेंसा लेट कारो नाम दी हाँ दरन अच्छे से धरन क्यों बोला था आली दी हाँ आली इक्वल टू धरन दिलम ट्वेंटी लेट ओनेक इक्वल टू दिलम धरन की थर्टी हाँ दूसरा हम रोचे ने वेरिएबल निलम नया और पहले हम रेगुलर किसी किंतु वो जो एसएन तेसन कराम रा देख सिला वो ने घोड़ा ना घोड़े आरके प्रीवियस क्लास है � इफ रे जो ने क्या भी लिखते हुए हमारे के दस इफ है देखें इफ दें अपना फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज दस सेकंड ब्रैकेट क्लोज इधर जो तार की सिंटेक्स पैटर्न देखें इफ तार पर फर्स्ट ब्रैकेट है ये तो अच्छे कंडीशन एरिया ये तो अच्छे की कंडीशंस देखने की एप्लाय हो कंडीशंस एप्लाय हो गए और एक कंडीशन � will be true then এখানে আসবে হ্যাঁ দেন এটা হচ্ছে এটা কাজটা করবে আর কি দেন ইট উইল ওয়ার্ক ওয়ার্ক হ্যাঁ এর একটা বিষয় আর কি যে হচ্ছে যদি কন্ডিশন এখানে अप्लाई হবে যে কন্ডিশন আপনি দিবেন সেই কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে এখানে ভিতরে যে আপনি কাজ বলে দিবেন সেই কাজটা তারা করবে যদি কন্ডিশন ফলস হয় शेखाने आज भी ना काजो कुत्ते पार बना ये तो अच्छे तो कि शुद्ध ईफेर घटना चलो ना हम लोग तो अच्छे तो ये तो घटना तेज़ टक गुरी ये खाने आलिया और एक दूसरा हम लोग की बिरेबल नहीं लो दूसरा मतलब दूसरा फैलू हुआ से अब ये तो क्या आपने रा जे कोन हुए बोलते बारन जाए इच्छा बोलते बारन चलो हमारे खुद ही तो एक टू खुद ही तो बेर करें करना हमारे भूल गए थे हमारे तो एक टू आगे ख्याल कर सकें कि तब आपके भूल गए थे हमारे चलो चलो लेज़ ने कुछ आपाइसी हमारा पाइसी है एक अंदर दूर दूर लेज़ दन दूर दूर गड़ा दन तालेगुन तो ये टाना चलो वन ऊपर खुद ही एक अंदर नहीं एक अंदर खुद এখানে আছে দেখেন এই যে লেস দ্যান গেট আপ এগুলা কি এগুলা হচ্ছে কম্পারিজন কি অপারেটর যারা কম্পেয়ার করে যারা কম্পেয়ার করে এবার চলুন আমরা হচ্ছে কি আলি আর অনেকের মধ্যে কি কম্পেয়ার করব কি কম্পেয়ার করব দেন এবার কম্পেয়ার করব চলুন বললাম যে আলি গেট আপ দেন অনেক হ্যাঁ মনে করেন যে এগুলা তাদের কিছু একটা তাদের হতে পারে স্যালারি তাদের হতে পারে এজ তাদের হতে পারে ওয়েট কিছু একটা যদি আলি অনেকের চেয়ে কি হয় বড় হয় তাহলে এটা ট্রু आरोप दिन स्टेट बुझी है जब बारह होले टू लाइक मगर अगर देखने दिल्ली में कुछ ट्वेंटी देखने दिल्ली में मगर अगर चेकिंग थर्टी ताले भाई बुझी दे बीस जो दे त्रिशित से बारह होए ताले डे टू टू होले का नाश बे ना होले की आश बे ना चलन चलन हम लोग तो देखी जो दे आशे ताहोले देखने इटा की फिन कर बे रिफ्रेश ठीक 
বলতেছে কি আলি অনেকের ছেলে যদি বড় হয় এখন আলির হচ্ছে যে কি হাতে আছে বিশ টাকা অনেকের হাতে আছে কি তিরিশ টাকা তো এখন আলি তো কোনোভাবে অনেকের চেয়ে বড় না তাহলে এটা কিন্তু কি হয় ফলস এখন ফলস হলে তো কি এখানে কিন্তু ঘটনা ঘটতেছে না তাহলে কিন্তু এখন প্রোগ্রামটা দেখতে কিন্তু ভালো লাগে না তাহলে আপনার কি করা উচিত আপনার উচিত হচ্ছে এইখানে যদি আলি যদি অনেকের সাথে বড় না হয় তখন কি হবে সেটাও বলে দেওয়া এই যে এটা মানে হচ্ছে যে কি আমি আবার একটু বলে দিই যে ট্রু না হলে কি হবে সেটাও বলে দিতে হবে বিকজ অফ ট্রু না হলে তো এখানে ঢুকতেছেই না আর এখানে না ঢুকলে কিন্তু আপনার এখানে কোনো আউটপুট আসতেছে না তো অনেক সময় আউটপুট না আসলে এটা কিন্তু আমাদের থেকে খারাপ দেখায় এই জন্য আপনাকে এখানে বলে দিতে হবে অন্যথায় কি হবে অন্যথায় কি হবে হ্যাঁ এটা বলে দিতে হবে তো আমি এটা আর একটা প্রোগ্রাম লিখতেছি ধরেন আমি এখানে আসলাম এসে আমি এটা এটা বিয়ার দিয়ে একটা এচার দিয়ে থাকি তাহলে আমরা ভালো বুঝতে পারবো এচার এচার দিলাম নিচে আসে আমরা হ্যাঁ আচ্ছা এটা কিন্তু স্টেমে লিখলাম এখানে এই জন্য আমরা ডাবল কোড দিয়ে রাখছি আবার এখানে দেখেন এটা আবার লিখলাম খেয়াল করেন আবার লিখলাম এটা তাহলে এটা কিন্তু আমরা এখন পরের কন্ডিশনে চলে যাচ্ছি খেয়াল করেন আমরা এখন কি এই এলস কন্ডিশনে আমরা চলে আসতেছি এই এলসের কন্ডিশনে চলে আসতেছি যদি আলি উনি গেছে বড় না হয় তাহলে কি ঘটবে হ্যাঁ তাহলে জাস্ট আপনি আর কোনো কন্ডিশন টন্ডিশন নাই জাস্ট না হলে কি হবে সেটা বলে দিচ্ছি জাস্ট না হলে কি হবে হ্যাঁ এটা না হলে জাস্ট কি হবে সেটা এলসের মধ্যে আসবে কি হবে তখন বলে দেবেন কি হ্যাঁ ইজ কি লেখা যায় এখানে বিগ লিখে দেয় অনেক ইজ বিগ অনেক বড় আছে যাই হোক লিখে দিলাম আমাদের আউটপুট আসলো হলো আর কি চলেন দেখি আমরা আউটপুটে এটা রিপ্রেস করি দেখেন বলছি কি হ্যালো অনেক ইজ কি বিগ কারণ হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি দেখেন এখানে কোনো কত সুন্দর করে একটা প্রোগ্রাম হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের হ্যাঁ আমরা বলতেছি কি এখানে প্রথমে এখানে আলি কাছে হচ্ছে কি বিশ টাকা আছে বা আলি রেজ হচ্ছে বিশ অনেক এটা হচ্ছে কি তিরিশ এবার আপনি বলে দিলেন কি আলি যদি হচ্ছে কি ইফ যদি ইউজ করছে আমরা আলি যদি অনেকে হচ্ছে বড় হয় এই যে বা টাকার বিষয় যেমনি হোক এটা যা আমার সামান্য করতে পারেন আপনারা বেশি হয় তাহলে এটা প্রিন্ট করবে এখন সে বেশি না তাই এটা প্রিন্ট করতে পারতেছে না হ্যাঁ তাই প্রিন্ট করতে না পারলে আবার সেই কী করবে আবার তাই এই যে এই কী করবে এটা কিন্তু আমরা লিখি না এখানে তাহলে এটা কন্ডিশন শেষ এটা খেলা শেষ শেষ আবার এই চারা নিয়ে আসলাম এই চারা নিয়ে আসা বললাম কি আবার যদি আপনার আলি অনেকের চেয়ে বড় হয় বা টাকা বেশি হয় বা যাই কোনো কিছু বেশি হয় তাহলে এটা হবে কি ট্রু যদি এই ঘটনাটা না ঘটে এটা ট্রু না হয় তাহলে এটা বলে দিবেন কি বলে দিবেন এখানে যা বলে দেবেন তাই এটা একটা স্ট্রিং হ্যাঁ এখানে এটাই ঘটলো এবার যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই ধরেন এটাকে দিলাম পঞ্চাশ তাহলে ঘটনা হচ্ছে কি আলির যে সংখ্যাটা এটা অনেকের চেয়ে বেশি তাহলে কিন্তু এটাই ট্রু এটা ট্রু হলে এখানে আউটপুটটা আমাদেরকে স্মুথলি চলে আসবে ওকে তো আমরা যেটা বলতেছিলাম আর কি যে ই ফিলস নিয়ে কথা বলতেছিলাম তো এখানে দেখেন আমি হচ্ছে যেটা ভ্যালুটা জাস্ট কী করছিলাম চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম চেঞ্জ করে দিয়ে কী করছিলাম যে আলির বয়স এখন অনেকের চেয়ে কি বেশি দিয়ে দিছি আমরা তাহলে কি হবে আলি বড় হয়ে গেল এখন হ্যাঁ তো এখানে বলছি কি আলি যদি অনেকের চেয়ে বড় হয় হ্যাঁ সেটা যে কোনোভাবে হোক বড় হলে তখন কি এটা ট্রু হবে হ্যাঁ বা ফলস হবে কিছু একটা যদি ট্রু হয় তাহলে এখানে এটা ট্রু তখন এটার ভিতরে থাকে কি এ ক্লসটা কাজ করবে এই ক্লসের ভিতরে আপনি যা বলে রাখেন আমার সবগুলাই কি ফ্রেন্ড হয়ে চলে আসবে আবার এখানে যখন আসতেছি এখানেও একই ঘটনা যদি এটা কি ট্রু হয় তখন এটা ঘটবে আর যদি এটা ট্রু হয়ে যায় তখন আবার এখানে কি আসবেই না ওকে বিষয়টা দেখেন ইফের ক্ষেত্রে শুধু কি হবে একটা ক্লজ নিয়ে কাজ হবে সে যদি ট্রু হয় তাহলে এটা ভিতরে আসবে কাজ হবে আর যদি ফলস হয় তাহলে আসবেও না কাজও হবে না আর এখানে কি হয় দুটা ক্লজ যদি প্রথমটা ট্রু হয় তাহলে ট্রু এর ভিতরে থাকে কথাবার্তার কি কাজগুলো হয়ে যাবে তখন তা ফলসের বা এলসে কি আসবেই না আর যদি কি যেটা কন্ডিশন থাকে অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন সেটা যদি কোনো কারণে ফলস হয়ে যায় তাহলে তখন এলসে চলে আসবে ওকে এটা হচ্ছে কথাবার্তা হিসাব নিকাশ আমরা যদি একটু আসে এখানে এটা যদি রান করি তাহলে ব্যাপারটা কি বুঝতে পারে দেখেন হ্যালো ইটস ওয়ার্ক হ্যালো ইটস ওয়ার্ক তার মানে কি আমাদের এই কি বলে এটাকে দুইটা এই কন্ডিশনে কি কাজ হচ্ছে এটাও কাজ হচ্ছে এটাও কি কাজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এস্টিমেলটা কাজ হচ্ছে না কেন না ডিরেক্টলি দিলে কাজ করে কি জানে কিছু কাজ এটা তো অ্যারোড দিবে খুব স্বাভাবিক এস্টিমেল কাজ হচ্ছে না আচ্ছা কাজ না বলে তারা কি করা বলেন এটা পরে দেখবো আমরা কি কাজ করতেছি না হ্যালো ইটস ওয়ার্ক হ্যালো ইটস ওয়ার্ক হ্যাঁ দুটাই কি কাজ করতেছে হ্যাঁ আশা করি আপনারা সিম্পলি ইফ এবং ইফেলসের কাজটা বুঝতে
এটাকে একটু ক্লোজ করে রাখি এখানে এগুলোরাও ক্লোজ করে দিই চলুন আমরা নিচে আসি চলুন আমরা এখন ই ফিল সেফ নিয়ে কি কাজ করব আর কি হ্যাঁ আমি কিছু এটা নিচ্ছি এখানে ধরেন মার্কস নিলাম মার্কস আমরা দেখব লেট মার্কস ইকুয়াল টু আনডিফাইন দিয়ে রাখি আমরা আনডিফাইন আনডিফাইনড এটা কারণ আছে কারণ আমরা এখানে আমরা লিখব আর কি আনডিফাইন আমরা এখানে নিজেরা এখানে আনডিফাইন স্পেলিং কি হবে লিখে আপনার এখানে যে ভ্যালু থাকবে সে ভ্যালু যদি কি হয় আশের চেয়ে বড় হয় আশের চেয়ে বড় হয় হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে এখানে কি হবে বলে দিবে যে কি রেজাল্ট কি ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট অবজেক্ট মেথড মেথড থেকে আমরা এইটা প্রপার্টিটা প্রিন্ট করব ডকুমেন্ট কি হবে ইয়েস ইউ গট আ এ প্লাস এ প্লাস এখন এটা কি প্রিন্ট হবে আমরা একটু দেখিতে চলাতে যাই প্রিন্ট হচ্ছে না এখানে প্রিন্ট হচ্ছে না কারণ আমরা এখানে বলে যাচ্ছি মার্কসের ভ্যালু হচ্ছে কি আনডিফাইন মানে কোনো ডিফাইনই করি না আমরা হ্যাঁ এবার আমরা যদি ধরেন এখানে দিলাম কি একাশি একাশি কি হবে এখানে আসবে এসে বলবে কি কম্পেয়ার করবে কম্পেয়ার করে যখন দেখবে যে কি এটা আশির চেয়ে বড় তখন সে হয়ে যাবে কি এখানে একটা রাজাল আমাদেরকে দেওয়ার কথা তাহলে আমরা দেখতে দেখানে সেই ফসলটি কি পেয়ে গেছে এটা একটা সুন্দর কন্ডিশন হয়ে গেল এরপরে আমরা এভাবে কিন্তু আরও অনেকগুলো কন্ডিশন চালাইতে পারি কিন্তু এ প্লাস পাইতে হলে আমরা জানি কি হয় আশির চেয়ে আশি হইতে পারে আশির চেয়ে বড় হইতে পারে আবার এটা কি একশো পর্যন্ত হইতে পারে তাহলে সে কন্ডিশন দিতে পারে আমাদের এটা কীভাবে আমরা দিতে পারি তাহলে বলেন তো আমরা এটা এভাবে দিতে পারি যে হচ্ছে যে কি এখানে আমরা আর একটা এভাবে দিতে পারি হুম এটা কি এটা হচ্ছে যে আমাদের কি এই হ্যাঁ এখানে আমরা যে আসি এটা কি ধরনের কন্ডিশন আমরা কিন্তু এখানে কি এটা দেখলে আমরা বুঝে যাবো এই যে লজিক্যাল কন্ডিশন আমরা লজিক্যাল কন্ডিশন কিন্তু আমরা ইউজ করে ফেলতেছি হ্যাঁ আচ্ছা লজিক্যাল কন্ডিশন অ্যান্ড অ্যান্ড লজিক্যাল কন্ডিশন অর অর লজিক্যাল কি কন্ডিশন আর নট অ লজিক্যাল কন্ডিশন এখন এখান দিলাম কি যদি মার্কস আসের চেয়ে বেশি হয় হ্যাঁ আবার এখানে যদি বলে হচ্ছে কি মার্কস মার্কস যদি কি একশো চেয়ে কম হয় দুটো কন্ডিশন দিচ্ছে হ্যাঁ এখানে খেয়াল করেন একটা হচ্ছে কি যদি আশের চেয়ে বেশি হয় আর একটা কন্ডিশন দিচ্ছে কি যদি কি একশো চেয়ে কম হয় তাহলে এটা হবে না হলে কিন্তু হবে না হ্যাঁ এখানে আমরা যদি দুইটাই কিন্তু সত্যি হওয়ার কথা যেহেতু এখানে একাশি আছে আমরা যদি একটা যদি সেভ করে যদি একটা দেখি আউটপুটে এসে ঘটনা ঘটে কি না দেখেন কি এখানে সে প্লাসে কি পাচ্ছে এরপরে দেখলাম আমি ধরেন কি এখান দিলাম কি আশি দিলাম হুম আশি দেওয়ার পরে এখান দেখেন এখন আর কিছু পাচ্ছে না ঘটনা কি আমরা এখানে আসি দিলাম এখানে আসি দিলাম পাচ্ছি না কেন কারণ হচ্ছে আমরা এখানে বলেই দিছি যে আশির চেয়ে যদি বড় হয় তাহলে পাবে নাহলে কিন্তু পাবে না এখন এই আশি কিন্তু আশির চেয়ে বড় না আশি আশি সমান হয় কয়েক সপ্তাহ হ্যাঁ এখানে তখন আমরা আরেকটা অপারেটর ইউজ করতে পারি এটাকে বলা হয় কি আমরা যে একটু আগে দেখে আসছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হ্যাঁ এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছিলাম জিনিসটাকে এই যে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হ্যাঁ দেখেন জিনিসগুলো কিন্তু সব একসাথে কিন্তু ইউজ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর समान মার যদি একশো চেয়ে কম হয় বা একশো সমান হয় তাহলে এটা ঘটবে না হলে এটা ঘটার সুযোগ নেই এটা তাহলে আমরা একটু দেখি ঘটে কি না তাহলে এটা হয়ে ঘটে গেছে তাহলে সে আবার এ প্লাস পেয়ে যাচ্ছে আবার এ প্লাস তো সবাই পাবে না তা বাকিরা কী করবে বাকিরা হচ্ছে এখানে আসবে এলস এইখানে আসবে যদি আপনি বলেন যে বাকি সবাই ফেল হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে কি এখানে শুধু একটা কন্ডিশন হবে এই এলস তো আমি বলে দেবেন কি হ্যাঁ ইয়েস থাক নো থাক কিছু একটা থাক বলে দেবেন কি তোমরা সবাই তোমরা সবাই ফেল হ্যাঁ শেষ হ্যাঁ তারপরে আমরা এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি ধরেন সেভেন্টি 
তখন সে বলে দেবে হ্যাঁ ইয়াস ওকে ফাইন তোমরা সবাই ফেল শেষ কিন্তু এখন এত তাড়াতাড়ি সবাই ফেল করে দিলে তো ঝামেলা হয়ে যাবে হ্যাঁ এই জন্য এখানে আপনারা আরও ঘটনা ঘটাবেন যখন একটা কন্ডিশনের পরে আরও ঘটনা ঘটাইতে চাইবেন তখন এই এলসের পরে এসে আপনাকে আর একটা ইফ দিতে হবে হ্যাঁ ইফ মানি কন্ডিশন খেয়াল রাখতে হবে ইফ মানি কন্ডিশন ইফ মানি কন্ডিশন আপনি এখানে কন্ডিশন দিয়ে দিবেন কন্ডিশন দিয়ে দিলে আর একটা ঘটনা আপনি ঘটাতে পারবেন নাহলে ঘটাতে পারবেন না আবার এখানে কী হতে পারে এখানে ধরেন আমি আমার মতো লিখে রাখি ধরেন এখানে লিখলাম মার্কস যদি আপনি ধরেন এখানে দুইটা লিখলাম আমরা হ্যাঁ সিক্সটি হয় বা সিক্সটি থেকে বড় হয় তাহলে হবে আবার এ পাশে আমরা বলে দিতে পারি কি মার্কস যদি সেভেন্টি নাইনের চেয়ে কম হয় বা সমান হয় তাহলে এখানে আসবে এখন এখানে বলতেছি কি আমরা আরেকটার মধ্যে এলস ইফ যদি মার্কস সাড়ে চেয়ে বড় হয় বা সমান হয় এবং সাথে সাথে মার্কস যদি কি উনাশের চেয়ে ছোট হয় বা সমান হয় এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই যে অ্যান্ড আমরা লজিক অপারেটর ইউজ করতেছি এই অ্যান্ডের সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন দুই পাশের লজিক যদি সমান হয় তাহলেই এই ভিতরে ঘটনা ঘটবে আদারওয়াইজ ঘটবে না ধরেন এটা সত্যি হলো এটা সত্যি হলো না তাহলে কিন্তু হবে না আবার এটা সত্যি হলো না এটা সত্যি হলো তাহলে কিন্তু হবে না অ্যান্ডের ব্যাপার হচ্ছে কি দুই পাশে যে কোনো একটা না দুই পাশে দুইটাই সত্যি হইতে হবে দুই পাশে দুইটাই সত্যি হইতে হবে দুইটাই সত্যি হলে তখন এখানে ঘটনা ঘটবে আদারওয়াইজ ঘটনা ঘটবে না হ্যাঁ তা এখন আমি এখানে এটা করলাম এটা করে এখানে বলে যাচ্ছি কি ইয়াস হ্যাঁ তুমি এখন পাইছো কি এ পাইছো তুমি তাহলে আমরা একটু দেখি সে কত পায় হ্যাঁ সে এ পাচ্ছে হ্যাঁ এভাবে করে আপনি সবগুলা দিতে পারেন একটার পর একটা ধরেন আমি এখানে আরেকটা কন্ডিশন দিই বিষয় কন্ডিশন আমরা দিব না আরেকটা কন্ডিশন দিলাম এখান ধরেন দিলাম হচ্ছে কি আমরা মার্কস যদি কি হয় পঞ্চাশের চেয়ে বেশি হয় বা সমান হয় এবং যদি কি আপনার উনষাটের সে উনষাটের চেয়ে কি ছোট হয় বা সমান হয় পঞ্চাশ থেকে উনষাটের মধ্যে কি হিসাব নিকাশ হচ্ছে যদি সমান হয় বা ছোট হয় তাহলে কি সে বলবে তুমি কি পাইছো তুমি পাইছো হচ্ছে কি এ মাইনাস পাইছো এখন আস্তে আস্তে খারাপ স্টুডেন্টগুলো আসতেছে এ মাইনাস পাইছো তো আবার এখানে এটার জন্য আমরা এখানে কিছু এটা দেন ধরেন আপনি দিলাম কি পঞ্চান্ন দিয়ে এখানে আমাদের কি এটা এখন কি এ মাইনাস হয়ে যাচ্ছে খুব সিম্পল এভাবে করে করে আপনি সবগুলো যাচাই করতে পারেন সবগুলো যাচাই করার পরে যখন আপনার যাচাই শেষ যখন সবগুলো কন্ডিশন চেক করা শেষ তখন কি হবে সেটা বলে দেবেন জাস্ট কি এলসের মধ্যে এই এলস হ্যাঁ এখানে আপনি বলে দিতে পারেন কি হ্যাঁ তখন আবার আপনি বলতে পারেন হচ্ছে কি হ্যাঁ নো হুম ইউর ইউর নট পাস্ট ইন দ্য এক্সাম এই হ্যাঁ এটা আবার হচ্ছে আপনার এখানে কন্ডিশন কি একশোটা চলবে না দুশোটা চলবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে কখন অ্যালসটা আসবে হ্যাঁ সহজ কথা বললে যখন আপনার সবগুলো কন্ডিশন শেষ সবগুলো কন্ডিশন শেষ হওয়ার পরে কি হবে সেটা হচ্ছে অ্যালস যে সবগুলো কন্ডিশন সবগুলাই ফলস হলো কোনোটাই ট্রু হচ্ছে না তখন এখানে কি চলে আসবে যেমন এখানে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে একদিন থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ কিন্তু আমার একটা কন্ডিশনের সাথে কি ম্যাচ করতেছে না এমন যদি হয় তখন এটা হয়ে যাবে কি এই ফলস আর যদি এবার এখানে যে কন্ডিশনগুলো আছে সেগুলোর সাথে কোনো যদি একটা ম্যাচ করে তাহলে এটা হয়ে যাবে কি ট্রু আর ট্রু হওয়ার পরে এটার ভিতরে আপনি যে অ্যাকশান চাচ্ছেন সে অ্যাকশানটা ঘটবে ঘটে আমাদের এই আউটপুটে রেজাল্টও চলে আসবে আশা করি আপনারা ইফ এবং ইফ এলস এবং ইফ এলস ইফ এটা বুঝতে পারছেন আপনারা হ্যাঁ একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন প্রোগ্রামিংয়ে আপনার আর কিছু লাগুক আর না লাগুক অলওয়েজ এই ইফ ইফ এলস এবং ইফ এলস ইফ লাগবেই হ্যাঁ মনে করেন যে আপনি ধরেন যদি মরার আগ মতো যদি প্রোগ্রামিং করেন সেক্ষেত্রে লাগবেন প্রোগ্রামিং আপনি যতদিন করবেন ততদিন এটা আপনার কিছু ছাড়বে না ইফ অথবা ইফ এলস অথবা ইফ এলস ইফ লাগবে অলওয়েজ অলওয়েজ লাগবে হ্যাঁ সো এটা একটু আপনারা ভালো করে কি প্র্যাকটিস করবেন খেয়াল রাখবেন ওকে তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই আমরা আর আগাবো না আপনাদের যেটা যারা ক্লাসে আসেন বা যারা ভিডিও দেখবেন সবার জন্য একটা ইনস্ট্রাকশান বা একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আমি তারা হচ্ছে যে এই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের কি ই ফিলস ইফগুলো চেক করবেন এবং কি সুইচ দেন লুফগুলো দেখে আসবেন লুফ হ্যাঁ লুফ কোনটা এই যে লুফ পর লুফ হ্যাঁ হোয়াল লুফ ডুয়াল লুফ এগুলো একটু দেখবেন আমরা নেক্সট ক্লাস এগুলো কি আমরা 
আপনাদেরকে বুঝাই দিব কি আগে হবে আমি আগে হোমার দিচ্ছি করণ দাই কারণ হচ্ছে আপনারা যে একটা যারা নতুন আছেন তারা যেটা দেখে আসেন তাহলে তখন আমি কথা বলবো তখন ব্যাপারটা একটু ভালো বুঝতে পারবে না এই ওকে হ্যাঁ আজকের ক্লাসে যদি কারো কোনো যদি হচ্ছে কুইরি থাকে করতে পারেন আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম